ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله والرزاق ذو القوة المتين مهن الله سمست برشان صاد يا الله باك رب العالمين আদি নেই অন্ত নেই যিনি সর্বদাই আছেন এবং সর্বদাই থাকবেন যার শুরুও নেই যার শেষ নেই পক্ষান্তরে প্রত্যেক সৃষ্টির কোন এক সময় শুরু হয়েছে আর কখনো গিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে অথবা ঘটবে সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যিনি শেষ রাসুল খাতামুন্নবীন সৈয়দ উল মুরসালিম তারপরেও তিনি এক সময় পৃথিবীতে ছিলেন না জন্ম গ্রহণ করেছেন আবার এক সময় তিনি দুনিয়া থেকে এন্তেকাল করেছেন তার মত তার মৃত্যু সত্য কোরআনি করিমের কয়েকটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম মেয়ের জীবনী প্রমাণ করে যা তারা বর্ণনা করেছেন যে তিনি একসময় জন্মগ্রহণ করেছেন তার আগে তার সম্পর্কে তার বংশধর জানত না এবং এক সময় তিনি মদিনাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এন্তেকাল করেছেন তার মৃত্যু হয়েছে আজকে আমাদের চতুর্থ পর্ব আকিদা ওয়াসেতিয়ার বা আল আকিদা ওয়াসেতিয়া নামক কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেটি আকিদা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব শেখুল ইসলাম আজকের আলোচনায় বেশ কিছু আয়াত নিয়ে এসেছেন শেখ রহমাহুল্লাহ যে প্রত্যেকটি আয়াত থেকে রব্বুল আলমের বেশ কিছু গুণ আমরা জানতে পারব নাম জানতে পারব রব্বুল আলমের এগুলি নাম গুণবাচক নাম এবং সে সব নাম থেকে গুণবাচক নাম থেকে আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের সিফাত বা গুণাবলী জানতে পারব শুরু করি ভাষ্যকার বলছেন আলজাম ও বাইনা অলু বেহি ও কুর বেহি ও আজালিয়াতিহি ও আবাদিয়াতিহি সামনে যে আয়াতটি আসছে সুরাতুল হাদিদের আয়াত নম্বর তিন তাতে এবং তারপরে যে আয়াত আসছে বিশেষ করে আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়াতে একত্রিত করেছেন তার সমুন্নত হওয়াকে এবং তার নিকটবর্তী হওয়াকে তিনি সুউচ্চ সুমহান সব সবচাইতে উঁচাই তিনি আছেন তার মানে এদিক থেকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করেন তো যিনি আপনার চাইতে অনেক উঁচাই আছেন হ্যাঁ মর্যাদার দিক থেকে স্থানের দিক থেকে সব দিক থেকে তিনি আপনার কাছে না তাই না ঠিক কিনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিন্তা করেন বিষয়টা বোঝার জন্য যে একজন লোক আপনার চাইতে অনেক উঁচাতে আছে বলছেন আপনি ফার্স্ট ফ্লোরে কোন একটা হোটেলে প্রথম তলায় আর আর একজন আছেন হ্যাঁ একশত তলায় তাই দূর দূরত্ব বেশি কি না কিন্তু রাব্বুল আলমের ক্ষেত্রে এই রকম চিন্তা চলবে না বরং এই আয়াতে একত্রিত করা হয়েছে দুটো গুণকে কি গুণ যে আল্লাহ রবুল আলমিন সবচাইতে উঁচায় আছেন হ্যাঁ তিনি সুউচ্চ সুমহান 
এবং তিনি সবচেয়ে নিকটবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী অধিকাংশ পথভ্রষ্ট রাজারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম গোনাবলি তৌহিদুল আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে গোমরা হয়েছে তারা প্রথমেই মগজে ঢুকিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তুলনাকে যখনই এইরকম তুলনা ভিতরে ঢুকে যাবে তখনই তো এই কথা আপনার মনে ঢুকে আছে যিনি দূরে তার কাছে কি করে হইতে পারে যিনি এত উঁচায় কাছে কি করে হইতে পারে তখন একটাকে অস্বীকার করে দিয়েছে একটাকে অস্বীকার করে দিয়েছে তখন বলতে শুরু করেছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান মানে এমন কাছের কাছে যে সর্বত্র বিরাজমান সবকিছু তো বিরাজমান হ্যাঁ আল্লাহ আরো সমন্ন তো না অস্বীকার করে দিয়েছে এইভাবে গুমরা হয়েছে এই জন্য যে কোনো অস্বীকারী বা অর্থের বিকৃতিকারীরা যারা তাবিল করেছে অথবা তাতিল করেছে আরবি ভাষায় সেফাতগুলি গুণ গুণাবলিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে অস্বীকার অথবা সেগুলিকে কি করেছে সেগুলির অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছে তারা প্রথম আল্লাহকে তার সৃষ্টি মখলুকের সাথে তুলনা করেছে তুলনা মগজ করেছে মুখে করুক আর না করুক তারপরে তখন এটা তো কেমন হয়ে যায় আল্লাহ তো মখলুকের মতো হয়ে যায় তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে পবিত্র করতে গিয়ে হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গোনাবলিকে অস্বীকার করে দিয়েছে গোনাবলিকে অস্বীকার করে দিয়েছে অথবা তাবিল করতে বাধ্য হয়েছে তখন অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরসে আসেন মানে কি আল্লাহ আরসের মালিক তাদের কাছে আরসের মালিক আরসের অধিপতি আরসের সমন্বত না অর্থের বিক্রি ঘটিয়ে দিল তো ভাষ্যকার কি বলছেন যে এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সমুন্নত হওয়া বা সুউচ্চ সুমহান হওয়া শুধু মর্যাদার ক্ষেত্রে নাই স্থানের ক্ষেত্রেও অকুরবেহী এবং নিকটবর্তী হওয়াকে একত্রিত করা হয়েছে পরস্পর মানুষের ক্ষেত্রে বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিপরীত গুণ যে দূরে সে কাছে না যে কাছে সে দূরে না ও আজালিয়াতি ও আবাদিয়াতিহি এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদিও নেই সবসময় তিনি আছেন আজাল এবং অন্ত নেই আবাদি সর্বদায় আছেন তিনি আবাদ মানে সর্বদা সর্বদায় আছেন রব্বুল আলমিনের এই গুণ পক্ষান্তরে মাখলুকার সৃষ্টির এই দুই গুণের কোনোটাই নেই দুই গুণের কোনোটাই নেই কিন্তু হ্যাঁ আদি আছে অন্ত আছে একসময় আপনার আমার নামও ছিল না কল্পনাও কেউ করেনি আর একসময় আপনি এমন হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন যে মানুষের স্মৃতি থেকেও চলে যাবেন সুবাহানা মহান আল্লাহর বাণী হুয়াল আউল তিনি সর্বপ্রথম তিনি আউ্বাল ওয়াল আখেরো তিনি সর্বশেষ পরস্পর বিপরীত আউ্বাল আবার আখেরো আল্লাহের তিনি হ্যাঁ প্রকাশ্য জাহের জাহের একটা প্রকাশ্য অর্থ আর একটা হচ্ছে জাহের মানে বিজয়ী দুটি অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে দুটি গুণ ভালো গুণ দুটি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিজয়ী জাহের মানে হয় নবী করিম সাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস আছে এ উম্মতের একটি হ্যাঁ সত্যপন্থী সাহায্য প্রাপ্ত এবং জান্নাতি দল সম্পর্কে লাতা জালো তয়ে ফতমি নম্মাতি জাহেরি নাহাল আল হক সেই বোখারের হাদিস আমার উম্মতের একটি দল সব সময় কি থাকবে সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে জাহেরিন আল আল হক মানসুর আর সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে ওনারা বাইত রয়েছে নয় আদর রহমান খাজাল আহম যারা তাদেরকে অপদস্ত লাঞ্ছিত করতে চাইবে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সাথে যাতে আমার উল্লাহ তার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশ আসা পর্যন্ত কি আমাদ পর্যন্ত মানে তাহলে দুটোই তিনি প্রকাশ্য ওয়াল বাতেন এবং তিনি গোপন জি ওহাবে খুললে সাইন আলি প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা আসছে জাহের এবং বাতেন বাতেন আল্লাহ যে গোপন এর অর্থটা কি ব্যাখ্যা আসছে সংক্ষেপে এখন তর্জমা করছি ওহুয়া বেকুল্লে সাইন আলিম এবং তিনি প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সব কিছুই জানেন সব কিছুই জানেন কোনো এমন একটা দিক নেই যেটা আল্লাহ জানেন না যে কোনো দিক আপনি চিন্তা করেন আপনার আমার যে কোনো সৃষ্টির 
আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সব কিছুই জানেন সব কিছু সম্পর্কে সব কিছুই জানেন আল্লাহ এই আয়াতের তফসির রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটি দুয়ার হাদিসে রয়েছে যা সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে শেখ সালে ফজন হাফিজ আহলে যেন বলছেন ফকাদ ফাস্তার আহান নবী সালফুল হাদিস এল্লিজর আহ মুসলিম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই আয়াতের তফসির করেছেন এমন একটি হাদিসে যা ইমাম মুসলিম রাহেমাহল্লাহ বর্ণনা করেছেন আন্নাহ সাল্লাম কা নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ আনতাল আউ্বাল হে আল্লাহ তুমি হ্যাঁ সর্বপ্রথম ফেলাই সাকাবুল্লা কাশাই তোমার পূর্বে কোনো কিছুই নেই আর ছিল না কান আল্লাহ আলাম এখন সেই হাদিসে আল্লাহ ছিলেন আর কোন কিছু ছিল না আল্লাহর সৃষ্টি কিছু ছিল না এবং তুমি সর্বশেষ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কুল্লমান আলী হাফান সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আসমান জমিন জিন মানুষ মালাইকা ফেরিস্তা জিব্রাইল মিকাইল মালাকুল মত সব ধ্বংস হয়ে যাবে কুল্লমান আলী হাফান ওয়াব খাওয়া ঝোর অব্যাখ্যা একমাত্র রবুল আলমিন এখানে চেহারা বলা হয়েছে আল্লাহর চেহারা আছে বলি চেহারা বলে রব্বুল আলমিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন চেহারা আছে চেহারাই নেই আর চেহারা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে আশারি মাতুরিদের গুমরাই হ্রষ্ট হতো আল্লাহর চেহারা নেই কিন্তু এখানে অঝন মানে ফেস চেহারা হয় মুখমণ্ডল হয় আল্লাহর মুখমণ্ডল আছে আল্লাহর মুখমণ্ডল আল্লাহর মতো কোনো কিছুর সাথে তোল নেই তুমি সর্বশেষ ফলে সেই তোমার পরে কোনো কিছু নেই ও আন্তর এবং তুমি প্রকাশ্য বা তুমি সর্বজয়ী ফলে সেই তোমার উপর কোনো কিছু নেই জাহের দেখেন চোখের আড়ালে যেসব রয়েছে পাহাড়ের ভিতরে অথবা সাগরে নদীতে তাই না ওপরে কোনো কিছু একটা ভাসছে অথবা পাহাড়ের উপরে আছে দেখতে পাচ্ছেন ওটা জাহের আর যেটা পাহাড়ের ভিতরে আছে অথবা সাগরের পেটে আছে পাতালে আছে কিছু বুঝতে পারছেন ভূপৃষ্ঠি আর ভূগর্বে জাহের আলু পাতেন তো জাহের তুমি প্রকাশ্য তোমার ওপরে কোনো কিছু নেই তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যত সৃষ্টি আছে সব সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আল্লাহ জি এই ইমান ইয়াকিন এলমের সাথে যেন থাকে কখনো ওই কথা ভাববেন না বিদাতিরা আর সারি মাতৃদিরা কেন আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য দিক নির্ণয় করাকে অস্বীকার করেছে ও যদি দিক বলি তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি আসমান জমিন কিছু তো আল্লাহকে ঘিরে আছে তাহলে তো আল্লাহকে জাহের করলেন না ফলে সাফাও কাকা সেই তোমার ওপরে কোনো কিছু নেই তা আল্লাহর ওপরে তাহলে আসমান আছে বা আল্লাহর আর কিছু আছে তাহলে আল্লাহর কোনো সৃষ্টি আছে আসমান জমিন আরস কুরসি ছাড়াই ধরেন আর কিছু আছে বলতে হবে তাহলে তাই না না কোনো কিছু নেই ফলে সাফাও কাকা সেই হাদিসটা দেখেন দোয়া তোমার ওপরে কোনো কিছু নেই আল্লাহ আচ্ছা যখন আল্লাহ রবুল আলমিন ওপরে তাহলে ওপরটা একটা দিক হলো না তাহলে কি করে দিক অস্বীকার করছে এ আশারি মাতরিদিরা এবং আশারি মাতরিদের অনুসারী হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিমরা আজকে সারা বিশ্বে আকিদের ক্ষেত্রে এই জন্য আমাদের হানাফি আলমদেরকে বলতে শুনবেন যে আমরা হচ্ছে আকিদের ক্ষেত্রে মাতরিদি জি সাফেই মালিকিদেরকে বলতে শুনবেন যে আমরা আকিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আশারি এমাম আহমদ বিন হাম্বালের হাম্বালিরা হাম্বালি ফেকার ক্ষেত্রে যারা তারা বলে যে আমাদের আকিদার এমাম আর ফেকার এমাম এবং আহমদ বিন হাম্বাল বুঝতে পেরেছেন এই জন্য অনেক বক্তাদের কাছ থেকে শুনবেন বা ওদের অনেক লিখনি শুনবেন যে আকিদার এমাম হচ্ছে তিনজন আর ফেকার এমাম হচ্ছে চারজন সব কথা শুনবেন এগুলো গোমরাহি বুঝে না তার মানে কি আপনি কি এইটাই বিশ্বাস রাখেন এমা বহানিফা আকিদার এমাম নন এবং সাফি মালিক আহমদ আকিদা বুঝতেন না যে আকিদার ক্ষেত্রে আপনি আবুল হাসান আশারির কাছ থেকে আঁকি দেবেন এবং ফেকা নেবেন সাফি আর মালিকের কাছে ফেকা নেবেন আপনি নামাজ পড়ব কোন তরিকায় রোজা রাখবো কোন তরিকা আবু হানিফা রহমল্লার কাছে আর আপনার আকিদা নেবেন আপনি আবু মানসুর মাতরিদির কাছে তারপর আপনি তো অবমানা করেছেন আপনার ইমামের আমরা তো অবমানা করি না আমরা তো এত শ্রদ্ধা করি যে আমরা মনে করি ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ সকলে আকিদার ইমাম হাদিস হরে ইমাম ফেকার ইমাম আরবি ভাষার ইমাম সবকিছু ইমাম বোঝা গেছে না 
চিন্তা করার বিষয়গুলি যারা অন্ধভাবে রসুলের হাদিস বাদ দিয়ে এমামের কথাকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা কিন্তু তারা মানহানি করছে এমামের আকিদার ক্ষেত্রে যোগ্য মনে করেন আকিদার ক্ষেত্রে আমরা তকলিদ করি আপনি প্রসিদ্ধ কিতাব খরির আহমদ সাহারান খুরির আছে দেওবন্দি তৈরি কেন বাঙালি অনুবাদ হয়েছে আমার টেবিল আছে মনে করে দিলে আগামী দর্শে নিয়ে এসে দেখিয়ে দেবো বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে আরবিতে কিতাব সেই কিতাবটির অনুবাদ তাতে প্রথমে স্বীকার করছে এই দেওবন্দি সিলসিলের আলম হানা ফিরে যে আলহামদুলিল্লাহ আমার আকিদার ক্ষেত্রে মা তরিদি আর মজহাবের ক্ষেত্রে ফরুর ক্ষেত্রে মানে মশলা মশালের ক্ষেত্রে ফেকার ক্ষেত্রে হানাফি মশলাকের ক্ষেত্রে দেবন্দি তাসাউফের ক্ষেত্রে আমরা ওই চার তরিকে বলছে কাদেরি রক্সবন্দি চিস্তি সাহারবর্তী তার মানে তার মনে করে যে রুহানিয়াতে মা বাহানিফার কাছে পাওয়া যাবে না ওই নকশবন্দির কাছে যেতে হবে কাদের কাছে যেতে হবে ওই চিস্তির কাছে যেতে হবে হ্যাঁ ওদের কাছে যেতে হবে আমরা তো এটা মনে করি না আমরা মনে করি তারা রুহানিয়াতেও যথেষ্ট বুঝতেন হ্যাঁ মা বাহানিফা রুহানিয়াতেও যথেষ্ট বুঝতেন যেমন ফেকা যথেষ্ট বুঝতেন কিন্তু ভুলের ঊর্ধ্বে না সুতরাং তার উপরে রাখবো কাকে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে জি আসমান জমিন আর কুরসি যা কিছু হোক না কেন সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমনে আল্লাহ ফক ফক মানে দিকে ফক কোন দিকে হয় এদিকে তো হয় না ফক মানে তো বলবেন না সর্বত্র হ্যাঁ এ তো বলবেন না জি তো আল্লাহর জন্য দিক আছে আর আশারি মাত্র গুমরাহি হচ্ছে যে আল্লাহর জন্য দিক বলা যাবে না তালা আনিল জিসমে ওয়াল জেহাতে আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে এক সময় এই আকিদে এই শব্দটা ওই কিতাব থেকে একটা কটিসার বলছি আল্লাহ বলছেন ঊর্ধ্বে কিসের আর শরীরের এটা ঠিক আছে আল্লাহর শরীর বলে জিসম বা বডি বলে কোনো শব্দ কোরআন হাদিস আসেনি এটা ঠিক এটা হক ওয়াল জেহাতে দিক থেকেও আল্লাহ সুউচ্চ সুমান মান আল্লাহর দিকও বলা যাবে না যেমন বডি দেহ বলা যাবে না তেমন দিক নাকি বলা যাবে না এটা হচ্ছে বড় গুমরাহি হক এবং বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটে সেই সব আঁকি দেয় এবং তুমি গোপন জি লুকাই তু জীবনে দেখি কেউ দেখতে পারে আল্লাহকে জি এমন গোপন ফালাই সা দোন আঁকা সেই তোমার নিম্নে কোনো কিছু নেই হ্যাঁ জি আল্লাহ রবুল আলমিন তার মানে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহকে কোনো কিছু ঘিরে নেই এটা হচ্ছে কোরআন এবং সোনার আকিদা আল্লাহ রবুল আলমিন সব কিছুকে ঘিরে আছেন আল্লাহকে কোনো কিছু হ্যাঁ ঘিরে নেই না জ্ঞানের দিক থেকে না ক্ষমতার দিক থেকে না আপনার স্থানের দিক থেকে কোনো দিক থেকে নেই কোনো দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে কোনো কিছু ঘিরে নেই আল্লাহর এইদিকে কি আছে ওইদিকে কি আছে ওইদিকে কি আছে না এইসব কথা চলবে না হ্যাঁ আল্লাহ সব কিছু রোড়তে রব্বুল আলমিন বলছেন তারপরে যে ফাকাত খাতা ফাসার নবী সাল্লাহিল আসমাল আর বা এই চারটি আল্লাহর নাম আল্লাহর নাম হচ্ছে আল আউ্বল আল্লাহর নাম হচ্ছে আল আখির আল্লাহর নাম হচ্ছে আজাহির আল্লাহর নাম হচ্ছে আল বাতিন এই চারটি নামে নবী করিম সাল্লাম তফসির করেছেন বেহাজা তফসির আল মোখতাসার আল ওয়াজ এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট তফসির করেছেন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দেখেন ইতিবাচক হচ্ছে কি তুমি আউ্বল আর লাইসা কাবলা কাশাই এটা হচ্ছে নেতিবাচক এটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা জিনিসকে খুব সংখ্যা বুঝাইতে হলে হ্যাঁ আর না দিয়ে বুঝাইতে হয় ঠিক না হ্যাঁ আর না দিয়ে লা এলাহ ইল্লাহ হ্যাঁ এবং না আল্লাহ হচ্ছেন সত্য মাবুদ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই জি মাবুদকে বুঝিয়ে দিলাম মাবুদকে বুঝিয়ে দিলাম তাই না লোকটি ভালো তার মধ্যে কোনো দোষ নেই তাই না এক কথা দুটো কথা হ্যাঁ আর না অফি হাজিল আসমাইল মোবারক এহা তা তো সুবাহ মিন কুল্লে ওজিন এই যে চারটি বরকতপূর্ণ নাম রয়েছে এতে রব্বুল আলমিন সব দিক থেকে সব কিছুকে যে পরিবেষ্টন করে আছেন এটা প্রমাণিত হয় 
ففی اسم ہل اول والآخر احاطة تو زمانیا آرہ اس فوشٹو کرے دی شیخ قطع دی ہے بول سن جے اللہ ای دو چی نام پر تھم نین چٹر مد دے اول ایبن آخر تینی پر تھم آر تینی شش ای پر تھم آر شش دی اللہ رب العالمین جے کالر دی تھے کہ شب کی چھو کے گھیرا سن کالر دی تھے ایٹا ہو چھو شروع آر شش تینا ایٹا کال سمائی اللہ کالر دیکھ تھے کہ اللہ حچن پتھ ہوں اور اللہ حچن شش کالر دیکھ تھے کہ شب کی چکے گی راچن وفی اسم ہی ظاہر والباطن اے ہاتا تو ہل مکانی ہے اور ظاہر اور باطن دیئے اس تھانر دیکھ تھی کہ اللہ شب کی چکے پوری بشتن کو راچن اللہ جہاں ظاہر اللہ رو پورے کنو کی چھنے باطن ایتا ہوئی تبار جہاں ایمون جائے گی آچے جہاں نے اللہ رب العالمین پہنچن لیکن دو خان اللہ کنو سرشتی آچ وہی دیکھے نیچے دیکھے نا اللہ رب العالمین تا جس رشتی جو تو سرشتی روئے چھے سموس تو سرشتی کے گھیرے آسین کشر دیکھتے کے تالے اکھن بزلن کالر دیکھتے کے اور اس تھانے دیکھتے کے کالر دیکھتے کے کی تھے بزلن اول اور آخر دے بزلن اور اس تھانے دیکھتے کے ظاہر اور باتیں دے بزلن امام ابن القیم رحمہ اللہ ملوان کو تھا بولے چھن ایک چٹی نام شمپور کے شنائی دی بولے چھن فہا زہیل اسماء والاربا متقابل ایک چٹی جے نام رہے چھے پرس پر مخ مخی مخ مخی اول اور آخر اور ظاہر الباتر ایک چی اخور مقابل رہے چھے اسمان لی ازلیتی ہو آبادیتی سبحانہ دو چی نام رہے چھے اللہ جے آدی انتو نئے ای بشائے اللہ شروع نے شش نئے و اسمان لی علووہی و قربہی اور دو چی نام رہے چھے اللہ مینر सूच्च हर दिक्कत क्या है कौन डा जाहिर सूच्च सुमहान जाहिर जाहिर कथा नहीं प्रमाण करे जाहिर नाम जी जाल्ला शब्द किचुर उड़ दे तीनी सूच्च सुमहान शब्द किचुर ओपुरे आर बातें कथा नहीं की प्रमाण करे अल्लाह शब्द जेते काचे आपना आमार भीतुरे रिदाइद है जी एक टक कथा है ये एक मूर्तिर जन कॉल प علم ردیک تھے وہ بات تھے اس تھانے ردیک تھے وہ بات تھے شب دیکھ تھے وہ بات تھے اللہ رب العالم خموتہ ردیک تھے وہ بات تھے اپنی اپنا شریر روپور کانٹر لگتے پارنے کین تو اللہ رب نے اپنا شریر ایک ایک تا شیرہ اوپر شیرہ ایک ایک تا ڈاکٹر فوٹا روپور اللہ رب العالم نے قدرت خموتہ براز کر چھے تاہی نا خموتہ ردیک تھے فاولیت و سبحان و سابقت على اولیت کل ما سواح बोलते हैं अल्लाह रब्बुल अलामिन जे शरोप्रथम तार ये शरोप्रथम हवाटा समोस्तो किचु जा प्रथम बोलते पारें शब अनेक किचु आज इटा प्रथम है चे इटा प्रथम है चे तार प्रथम होते हैं अल्लाह रब्बुल अलामिन जब वन अवगला माखला कल्ला हुल कलम शरोप्रथम लक कलम सिस्टी कोल्ले हैं आरोश पान वकान आरशु हालाल आरोश कुर्सी इत्तेदी तो है ना ये समस्त किसी जांच सिस्टी प्रथम दिन को होते पारे तार प्रथम होते हैं ना लोग बुलाले में तारा उबल वो आखिरिया तो सुबहान हो साबे तो तुम बाद आखिरिया ते कुल्ले मासिया हो अल्लाह चला जो तो किसी आसे जे शेष पर जो तो थक बे तार शेष होते हैं तब बुलाले में जहाँ मौन धरन तुम ही वो शेष होता है, तुम आपका हो शेष होता है, तुम वालों हैं चीरो काल तुम्हारे थाकर कोन उदी करने, तुम ही मखलूक, जी, तार पर अल्लाह से, जी, फिर अव्वल ये तो हो सब को हो ले कुल शेही, बा, अल्लाह जे प्रथम ये तो सब किचुर आगे हो, सब किचुर आगे वाला बोले, वो आखिर ये तो अल्लाह सब शेष हो وظاہریتہ فوقیتہ وعلوہ علا کل شئی اللہ جا ظاہر پرکشو اور تھا اللہ شب کی چھو او پورے شب کی چھو تکے شو اچھے علا کل شئی پرتک بستور وامانا ظہور ظہور ارمانی اقتضی العلو ظہور مانے جا من پرکشو ہائی تمنی ظہور مانے بجائی ہوا ہائی وظاہر شئی ما علا منہ ظاہر کنٹا کے بولی جیٹ او پورے تھا گے دیکھیں نہیں جا چاند دوٹا آچے ایٹا ہو چ ये जो बात है, तो ये जरे जाहिर सी टाइप हो रही है आज, 
হ্যাঁ আর যে বিজয় হয় সেও পরে হয় যে এই জন্য জাহেরের মানে হচ্ছে বিজয়ী হ যেমন যদি আপনার মাথার উপর কেউ থাকে আপনি নিচে হয়ে গেলে এইরকম না এইখানে যে অর্থটা ত্রুটির দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই অর্থ বলবেন না আপনি কি বলবেন বলছেন যে আল্লাহ যে বাতেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের এমন সমস্ত সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করা এমন ভাবে পরিবেষ্টন করা বা ঘিরে থাকা যে যেই বস্তুটার কথা বলবেন আপনি বা যে সৃষ্টির কথা তার চাইতেও বেশি আল্লাহ কাছে তার চাইতেও বেশি আল্লাহ কাছে যেমন আপনার হার্টটা আপনার কাছে আমারটা আমার কাছে আপনার তো কাছে হবে না আপনি যত পাশে বসেন আমার হাতটা আমার কাছে তাই না আমার পাটা আমার কাছে বেশি আপনার তুলনায় কিন্তু রাবুল আলমিন তার চাইতে বেশি কাছে এই আমাদের যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর ভিতরে বাইরে যা আছে তার চাইতে বেশি কাছে হ্যাঁ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের থেকে এই মর্মেই তো আল্লাহ বাসা নাহানু আকরাবো এলেই হে মিন হাবলিল ওয়ারিদ মানুষের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেরা আছে হাবিলুল ওয়ারিদ যেটা হার্ট পর্যন্ত যাচ্ছে এটার চাইতে বেশি আল্লাহ তোমাদের নিকটবর্তী আমি নিকটবর্তী তোমাদের আল্লাহ বলছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে নিকটবর্তী নিকটবর্তী হওয়াটা দুই অর্থে ব্যবহারিত হয় একটা খাস অর্থে একটা আম অর্থে এই যে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির চাইতেও ওই সৃষ্টির চাইতো নিকটবর্তী সেই সৃষ্টির এটা আম অর্থে ব্যাপক অর্থে নিকটবর্তী হওয়া না খাস অর্থে আম অর্থে যারা আম অর্থে বুঝেছেন বুঝে গেছেন কিভাবে খাস অর্থে আল্লাহ কাছে আছেন মানে সাহায্যের দিক থেকে হেফাজতের দিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে এটা খাস বান্ধা বিশেষ বান্ধাদের সৎকর্মশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন যেমন উদাহরণ বুঝি বুঝাই একজন লোক খুব দেখছি যে দুর্বল মনের দিক থেকে অসহায় আমি বলছি আপনার পাশে আমি আছি অথচ আমি থাকি কোথায় ও থাকে কোথায় দশ হাজার কিলোমিটার দূরে টেলে বলছে আমি আছি আপনার পাশে কোথায় পাশে দশ হাজার মাইল দূরে তো পাশে আছি তার মানে কি সাহায্যের দিক থেকে সহযোগিতার দিক থেকে যতটুকু যে দিক থেকে আমি পারি আপনার তাই না এটা খাস বান্দাদের সাথে মাইয়া খাস আসবে এটা বা কুরব খাস আর আরেকটা হচ্ছে আম ভাবে আম ভাবে কোন দিক থেকে ক্ষমতার দিক থেকে আল্লাহ যেমন ক্ষমতাবান মমিনের ওপর ভালো মানুষের ওপর তেমন খারাপের ওপর তাই না আল্লাহ রব্বুল আলম যেমন জ্ঞানী জ্ঞানের দিক থেকে আমার আপনার কাছে মমিনের কাছে তেমনি কাফের কাছে কাফের খবর রাখেন কি করেন না করে অসৎ লোকের খবর রাখেন কি করে না করে কীট পতঙ্গের খবর রাখেন কি অবস্থায় আছে কোথায় কিভাবে রেজেক তার পৌঁছাতে হবে রব্বুল আলম জানছেন সব তাই বলছেন আল্লাহ রবুল আলমের ব্যাপক অর্থে পরিবেষ্টন করা আর কুরবুল এহাতামা ব্যাপক অর্থে আল্লাহ রবের পরিবেষ্টনের দিক থেকে কাছাকাছি হবেকুল্লাহ আলিম যে পড়লাম সুরেহ দিদে আল্লাহ রবের সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞানী বেকুল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞানী মানে কি যা চোখের সামনে আছে না অতীত হয়েছে ওগুলো অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু মেনাল অমরিল মা দিয়ে অতীতে যা হয়েছে হা দিয়ে বর্তমান যা হচ্ছে ওয়াল মোস্তাক বেলাতে যা ইন ফিউচার হবে ভবিষ্যতে হবে অমিনাল আলামিল অলুবি হ্যাঁ সুউচ্চ জগতে উচ্চ জগতে অর্থাৎ আকাশ সে ও সুফলি এবং নিম্ন জগতে জমিনে জমিনের হ্যাঁ পেটি পাতালে যা কিছু যেখানে অমিনা জাওয়াহির ওয়াল বাবাতেন এবং প্রকাশ্য গোপন সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে একটা অনপরিমাণ কিছু যেতে পারে না জমিন হোক অথবা আকাশে হোক সব কিছুর খবর বলে আলম জানেন ক্ষুদ্র পিপিলিকা তার রুজি কিভাবে পৌঁছিবে হ্যাঁ এবং তার কতটা রুজি তাও আল্লাহ সুনির্ধারিত রেখেছে শুধু মানুষের তকদির লিখা নেই মানুষের রুজি সুপরিমিত করা নেই যে আপনি এতটা রুজি এতটা আয়ু পাবেন এতটা খেতে পাবেন এতটা শ্বাস প্রশ্বাস পাবেন এতটা সুস্থতা পাবেন না সবকিছু 
এবং সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ বেকুল্লে সাইয়ের আলিম সব দিক থেকে আল্লাহ জানেন এই বিষয়গুলি যত পড়বেন তত ইমান আল্লাহর উপর মজবুত হবে না হবে না আমি অসুস্থ আল্লাহ জানেন না জানছেন আপনার চাই তো বেশি জানছেন আপনার মা বাবা বলা দূরের কথা হবে আপনার স্ত্রী বলা দূরের কথা আপনি যে অসুস্থ এর চাইতে বেশি আল্লাহ জানছেন আপনি কি অন্তর নিয়ে আল্লাহকে ডাকছেন আপনি যতই আমাদের সামনে আপনি আপনার আন্তরিকতার কথা আর এখলাসের কথা পেশ করেন আল্লাহ আপনার অবস্থা বেশি জানছেন শাহেদ মেল আয়াতিল করিমা এই আয়াতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন যেই নামগুলির দাবি হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন কালের দিক থেকে স্থানের দিক থেকে জামানান ওয়া মাকানান আরো স্পষ্ট করছে সময়ের দিক থেকে স্থানের দিক থেকে অত্যান আর জ্ঞানের দিক থেকে তকদির পরিমিত করার দিক থেকে অতাদবির নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে আর একটা নিয়ন্ত্রণের দিক আল্লাহ রাবুল আলমিন না নিয়ন্ত্রণ আগেও ছিল সব সময় ছিল এখনো আছে আর সর্বদাই থাকবে পক্ষান্তরে দুনিয়ার যতই শক্তিশালী শাসক হোক না কেন হ্যাঁ যে কোনো শক্তি হোক না কেন এক সময় তার নাম পর্যন্ত ছিল না এখন হয়তো অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে তাই না কয়েকশো বছর আগে আমেরিকার নাম পর্যন্ত ছিল না আবিষ্কার হলে যে আমেরিকা একটা দেশ আছে তাই না ভারত খুঁজতে এসে আমেরিকা পৌঁছে গেল তার আগে ওর নাম গন্ধও ছিল না তারপরে কোন একটা জাতির অথবা দেশের উন্নতির নাম গন্ধও ছিল না মানুষ স্বপ্ন দেখে না যে এত উন্নতি করতে পারে তাই না হইলো আবার পতন ঘটলো তাকে সম্বোধন করা হয়েছে সরাসরি আর পরোক্ষ ভাবে আপনাকে আমাকে প্রত্যেক মুসলিমকে সম্বোধন করা হয়েছে কারণ মুসলিম আল্লাহর পর আস্থা রাখবে কাফের আল্লাহর আস্থা রাখে না সুতরাং এখানে বলবো না যে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে যখন মানুষ মমিন বিশ্বাসী হবে অবিশ্বাসী না অমান্যকারী না তখন বলবে এ আয়াতের সম্বোধন রয়েছে সুতরাং এ কথা বলতে পারেন হে মানুষ বা হে মুসলিম নবী সাল্লাম ছাড়ো হে মুসলিম তুমি আস্থা ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না যার কোনো দিন মৃত্যু আসবে না সংক্ষেপে দেখাই প্রথম কথা তাওয়াক্কল ভরসা কাকে বলে ভরসা কাকে বলে আপনি দেশে আপনার স্ত্রীকে রেখে চলে আসলেন ছেলে মেয়েকে রেখে চলে আসলেন গেলাম আমি বিদেশে আর কোন তাদের খাওয়া দাওয়া খরচ খরচা দিয়ে আসলেন আল্লাহ ভরসা তোমাদের রেখে গেলাম এটা ভরসা নাকি না এটা ভরসা না বলি তদবিরের সাথে ভরসা তো ভরসা বা তওয়াক্কলের সংজ্ঞা কি শাব্দিক অর্থ কি আর শরীয়তের ইসলামের পরিভাষা এই তওয়াক্কল বা ভরসা আস্থা ভরসা আল্লাহর উপর কাকে বলে কর্ম করে ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও এটা হচ্ছে ভরসা আমি কাজ করব না আর বলবো আমাকে রুজি আসতে হবে যতই অলি উল্লাহ হন না কেন কোন অলি উল্লাহ যদি বলে যে আমি কাজ কাম না করি ওই মারিয়াম আলী সাল্লামের মতো আমার কেরামতিতে হ্যাঁ রুজি বারো বছর ধরে ও জিকির খাচ্ছে জিকির খাওয়ার কথা রয়েছে এই ভণ্ড বিদার্থীদের কিতাবে জিকির খেয়ে বারো বছর বেঁচে আছে এরা আউলি ও শয়তান শয়তানের অলি জি হ্যাঁ নবী রসুল চাইতো বেশি মারা যাতে বিয়ে গেল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তো জিকির খেয়ে মাঝেন নি হ্যাঁ তিনিও বিবিদের বাড়ি এসে হাল ইন্দাকুম সাহেব বাড়িতে তোমাদের খাবার আছে খাবার আছে খাবার আছে নয় বিবির কি সবাই বলে আমাদের বাড়িতে আজকে কিছুই নেই বলছে এজান আনা সাহেব চলো যখন না খেয়েই থাকতে অনা হারে তো আজকে রোজা রেখে দিলাম নকল রোজা তার জিকির যথেষ্ট হয়নি জিকির খাওয়া আর এই বিদাতির সুফিদ ভন্ডদের জিকির খাওয়া এরা ও শ্যাতান ভালো করে মনে রাখবে জি ধোকা খাবেন না এইসব হ্যাঁ মিষ্টি কথাই অসাধারণ কথা 
দুই একটা আপনাকে জিন বসে করে কিছু দেখিয়ে দিল আরে দেখেন দেখেন ও বাড়িতে তো কিছু ছিল না দেখেন খাবার রেডি চলে এসছে ওদের জিনে রেখে গেছে আপনাদের মতো হাজার হাজার লোকে মুশরেক বানাবার জন্য মুশরেক জিনগুলো তো তাওয়াক্কল ভরসা কাকে বলে বলছেন ফাত্তাওয়াক্কল লোগাতান আত্তাফিজ তাওয়াক্কল শব্দটির আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্তাফিজ ফাওয়াদাইজ মানে হচ্ছে কার ওপর আস্থা করা ভরসা করা কার ওপর কোনো কিছু খেতে আশা ভরসা করা আরবি ভাষা বলে ওয়াকাল তো আমরি এলা ফলান আমার কাজটা অমুককে দিয়ে দি দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য আজকাল যে মোয়াকেব গুলো যাওয়া যাতে পাসপোর্ট অফিসে করে কাজ করে ধরেন আপনার কোম্পানির বা আপনার কাজ করে দিচ্ছে ধরেন রেঞ্জি তৈরি করছে না করছে না ছুটি লাগিয়ে দিচ্ছে লাগিয়ে দিচ্ছে অথবা রেনল করে দিচ্ছে ওদেরকে মোয়াকেব বলে আর মোখাল্লেস বলে দুটো শব্দ ব্যবহার হয় মাতৃভাষা শুদ্ধ ভাষা এগুলো কিন্তু মাতৃভাষা আর এটা ওরা কি যখন পেপারটা বানিয়ে দেয় একজনকে অথরাইজ করে যে তুমি এই কাজগুলির জন্য মক্তব্য লামাল লেবার অফিসে যেতে পারবে তুমি ওই পাসপোর্ট অফিসে যেতে পারে ওটাকে বলে তাফিজ লিখা থাকে ওয়ারা কাতু তাফিজ বা খেতাব তাফিজ লিখা থাকে ওর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে ও মানা হুসার আন আর ইসলামের শরীয়তের পরিভাষায় তাওয়াক্কল ভরসা কাকে বলে এ তে মাদুল কালবি আল আল্লাহ অন্তর আল্লাহ ভরসা করবে ফিজালবে মায়ান ফা উপকারী বস্তু হাসিলের জন্য মায়াদুর আর ক্ষতিকারক বস্তু দূর করার জন্য ক্ষতি যেন না হয় আর লাভ যেন হয় মানুষ তো এটাই চায় লাভ যেন হয় আর ক্ষতি যেন না হয় এই দুটো হচ্ছে মানুষের কাম্য দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে অন্তরের আল্লাহর ওপর ভরসা করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভরসা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করতে হবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি করতে হবে কাজ করতে হবে প্রতিদিন আট ঘন্টা ডিউটি চাইছে আপনার মালিক আট ঘন্টা ডিউটি করতে হবে তারপরে অন্তরের ভরসা জাল্লাহ আমার কাজ আমি করলাম এখন আমার রিজিকে বরক তুমি দাও বেতনটা টাইমে টাইমে আল্লাহ আমার ব্যবস্থা করে দাও এটা হচ্ছে অন্তরের ভরসা রব্বুল আলমিনের উপর অন্তর যদি ভরসা করে নেই যে এই কফিল যদি আমাকে এক্সিট লাগিয়ে দেয় তো আমি না খেয়ে মরে যাও আমার পরিবার না খেয়ে মরে যাবে এটা হচ্ছে শির্ক তাকলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভরসা রব্বুল আলমিনের উপর কাজ এখানে ছোট আর আজকে আল্লাহ কাজ লাগাবেন হ্যাঁ রাজা পনি জি ওসিলা মাত্র এই মালিক ম্যানেজার অমুক তমুক এর মাধ্যমে আল্লাহ কিছুদিনে যে আমাকে রুজি দিয়েছেন জি বাক্যবাক্যল আল্লাহ নমিন আনমাইল এবাদা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভরসা করা এবাদতের যে অনেক প্রকরণ রয়েছে তার একটি প্রকার আর এটি হচ্ছে অন্তরের এবাদত এবাদত এবাদতে কালবি হয় অন্তরের অনেক এবাদত আছে তার একটি হচ্ছে আল্লাহ ভরসা আর আরেকটা হচ্ছে এবাদতে লিসানি বাচনিক জবানি এবাদত হ্যাঁ বা কৌলি এবাদতে বাদানি শারীরিক এবাদত এবাদতে মালি হ্যাঁ আর্থিক এবাদত আর এই আল্লাহর ভরসা রাখা হচ্ছে ফরজ ওয়ালাফিল আহিল আসবাব যদি মাধ্যম উপায় উপকরণ গ্রহণ করেন এটা হ্যাঁ আল্লাহ ভরসার পরিপন্থী নয় জি আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন এটা তাওয়াক্কল কিনা তাওয়াক্কল অন্তরে তাওয়াক্কল কিন্তু আমি শীতে শীতের বস্ত্র নেব না কন কনে শীতে খালি গায়ে থাকব চলবে অসুস্থ হবে না আপনি তো শীতকালে শীত বস্ত্র ব্যবহার করা আল্লাহ ভরসা আল্লাহ যতদিন হায়াত রেখেছেন তার তো কম বেশি হবে না সুতরাং এই রকম রোদে এই গ্রীষ্মকালে আমি বারো ঘন্টা রোদ্রে খোলা মাঠে খোলা আকাশে ডিউটি করব করবেন এই অসতর্ক না হায়াত মত সব কিছু আল্লাহর ফায়সালা করা আছে গাড়ি এত আসছে দ্রুত বেগে আমি লাভ দিয়ে চলে যাব ওর মাঝে যাবেন না সতর্ক পার হবেন রোড জি হ্যাঁ তো আল্লাহ ভরসার পরিপন্থী এই নয় যে আমরা রুজি রোজগার করছি মেহনত পরিশ্রম করছি হ্যাঁ দোয়া ও একটা মাধ্যম আর আরেকটা হচ্ছে কর্ম করা মাধ্যম আমল কর্ম করা আর দোয়া করা এগুলি মাধ্যম আর অন্তর আল্লাহ ভরসা করবে এই আয়াতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন আয়াতে করিমা আয়াতে করিমাতে যেটা লক্ষণীয় বিষয় দেখাতে চেয়েছেন প্রথম কথা আল্লাহ রবুল আলমিনের এখানে তকলের কথা বললাম যে আল্লাহ এটি এবাদত আল হাই আল্লাহর নাম কি এসছে যেহেতু আমাদের বিষয় বুঝতে হচ্ছে তহিদুল আসমা সেফাত আল্লাহর কোন নাম কি এসছে আল্লাহ হচ্ছেন 
চিরঞ্জীব কোনো কিছু চিরঞ্জীব না বলি যদি বলেন এই বিধাতীদের পরিভাষা হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী মানে নবী ইন্তেকাল করেননি তো আল্লাহর সাথে শির করলেন না শির করে দিলেন বড় শির করে ফেললেন আপনি নেতিবাচক এবং তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না মহান আল্লাহর গোনাবলিতে এখানে হ্যাঁ এবং নাকি একত্রিত করা হয়েছে তিনি আলহাই তিনি লায়ামুত আর একটি গুণ যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা সুরায় সাবার সেটা কি আল হাকিম আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে হাকিম হাকিমের দুটি অর্থ এতদিন পর্যন্ত আপনার হাকিমের মানে কি জানো একটা অর্থ করেছি আমি হাকিম সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেকার কোন কিছু সৃষ্টি করেননি আর আল্লাহর শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ফালতু কোন আদেশ নিষেধ করেননি নামাজ পড়তে বলেছেন হ্যাঁ উদ্দেশ্য বিহীন না রোজা রাখতে পেলেছে উদ্দেশ্য বিহীন না হ্যাঁ পর্দা করতে পেলেছে উদ্দেশ্য বিহীন না যে আল্লাহর একটা হুকুম মানতে হবে তোমার না টাকার উপর কাপড় উঠতে বলেছেন উদ্দেশ্য বিহীন না আমি হেকমা জানি আর না জানি কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ বহু হেকমা রয়েছে আজকাল সায়েন্স ধীরে 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 বহু কিছু প্রমাণ করছে যারা যে সব পুরুষরা টাকনা ঢেকে আজকাল হ্যাঁ চলাফেরা করে তাদের পুরুষত্ব ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এটা কা ফেরদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ভালো করে শুনে রাখেন কোরআন এবং হাদিসের কথা বললে তো বিশ্বাস করেন না যদি সেটা বিশ্বাস করে কাপড়টা যদি মুসলিম বানিয়ে নিতেন ইসলামিক করে নিতেন তাহলে কত সব পেতেন আপনি আর জাহান নাম থেকে বাঁচতেন কিন্তু আজকে যখন কাফের না গবেষণা করলে যে তোর তো পুরুষত্ব যাবে বিবি পালিয়ে যাবে কার সাথে আরে বাপরে অত ভয় লাগে যে পুরুষত্ব দুর্বল হয়ে যায় এমনি তো দুর্বল তাই না তখন আপনি ছেড়ে দিলেন ঠিক ধূমপানের বিষয়টা ওই রকম কোরআন এবং হাদিস খাবাইস খাবাইস নোংরা খাবিস বলছেন না বিশ্বাস করছেন না আপনি আলেমদের ভূতুয়া কেউ তো মাকুরু বলছে আপনি সুবিধাবাদী খান সেই জন্য মাকুরুটাই নিবেন আরামটা নিবেন না আপনি কোরআন এবং হাদিসের দলিলের পর করবেন না আপনি যখন ডাক্তার বলেছে ডাক্তার কাছে গেছেন আপনার ব্লাড চেক করার পরে বলছে আপনি কি ধূমপান করেন নাকি বলছে হ্যাঁ সে তাহলে আপনার চিকিৎসা নেই ধূমপান ছেড়ে আসেন তারপর চিকিৎসা বাপরে বাপ চট আজকে থেকে তোবা করলাম এটা তোবা হইল নাকি আল্লাহর জন্য তো তোবা করলেন না আপনি তো কথা হচ্ছে যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রত্যেকটি হ্যাঁ সৃষ্টিগত বিষয়ে আমরে কৌনি আর বিধানগত বিষয়ে আমরে সারি দুটো কথা মনে রাখবেন আকিদা পড়ার ক্ষেত্রে সৃষ্টিগত বিষয় মানে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সাপ আরে ফালতু ফালতু সাপ সৃষ্টি করেছেন ফালতু নাকি পায়খানার পোকা আরে পায়খানার পোকা যদি আল্লাহ সৃষ্টি না করত আপনাদের পায়খানা তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যেত এ খেয়ে দিয়ে আপনাদের উপকার করছে যে ওই যে পায়খানা খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে যে উপকার করছে আপনাদের যে আপনার লেট্রিন ভর্তি হয় না ইচ্ছা যে কত হিকমত আছে আল্লাহ ভালো জানেন জি কোন কিছু আল্লাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেননি বিধানের ক্ষেত্রে কোন একটা আদেশ অথবা নিষেধ উদ্দেশ্যবিহীন করেন নাই হচ্ছেন হাকিম এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের কথা কাজে কি রয়েছে হ্যাক মত আছে এ হচ্ছে হাকিমের অর্থ লহু মানায়ান বলছেন হাকিমের দুটো অর্থ একটা হচ্ছে আন্নাহুল হাকিম ও বাইনা খালকে বি আমরেহিল কাউনি ও আমরেহি শরীফ দুনি ওয়াল আখের ও সানি আন্নাহুল মোহকিম ও আল মুতকিন ওলির আশিয়া মা খোদ মিন আল হাকিমা এখানে দ্বিতীয় অর্থ যেটি বর্ণনা করে সেটা আগে বয়ান করে দিলাম যে আল্লাহ রবুল আলমের প্রত্যেকটি বিষয় হচ্ছে প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণর সাথে সাথে অতিরিক্ত আরেকটা কথা বলেছেন যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের সবটাই কাজ হচ্ছে সুষ্ঠ দেখেন আমাদের অনেক সময় কাজ নড়বড়ে কাজ হয় তাই না কাজটা করলেন ঠিক কিন্তু নড়বড়ে কাজ হ্যাঁ লাস্টিং করলো না কিন্তু আল্লাহ রবুল আলম সব কাজ হচ্ছে যতটা সময় এই সৃষ্টিটাকে রাখতে চেয়েছেন যেইভাবে রাখতে চেয়েছেন ওইভাবে হবে 
ঠিক ওই সময় আস্তে আস্তে অবনতি ঘটবে আন্নাহুল মহকাম আল মুতকেনুল আশিয়া প্রত্যেকটি বস্তুকে সূক্ষ্ম করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যা হেকমা থেকে নেওয়া হয়েছে হেকমা কাকে বলা হয় যে কোনো বস্তুকে তার যথাস্থানে রাখার নাম হচ্ছে হেকমা যেটা যেখানে রাখতে হয় সেটার নাম হচ্ছে হেকমা এটার নাম হচ্ছে ইনসাফ ও সুবিচার আদল আর জুলম হচ্ছে জুলম হচ্ছে যেটা যেখানে রাখতে হয় সেটা সেখানে রাখা অন্য জায়গায় রাখে এটা হচ্ছে জুলমের সংজ্ঞা अतरिक्त प्लस पॉइंट आलो लगे मोटे भारत लगे ना सहजे ओके जमाई हिसाब कबुल करते चाहिए चार देखते सामने दो पिछने दो नाटे ना रेखे रखा देखते भारत लगे कक्षण भारत लगे ना सुबह जी এছাড়াও হেকমার আর একটা দিক বর্ণনা করলাম আল্লাহ সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে আর বিধানের ক্ষেত্রেও সেটা মনে রাখবেন আর আরেকটা কি হাকিম শব্দটি হাকেমের অর্থে আছে হাকেম মানে যিনি ফায়সালাকারী চূড়ান্ত ফায়সালাকারী আল হাকেম খালকেহি তার সৃষ্টির মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী আল্লাহ হাকিম মানে বে আমরেহিল কাউনি তার সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালার উপর কেউ রিভিউ করার নেই যে আল্লাহ এরকম করেছে এরকম হইতে দেবো না কিন্তু পীরদের কাছে আছে আল্লাহ নাকি মালা কল মহৎকে পাঠিয়ে যান কবুজ করে নিয়েছে কেড়ে নিয়ে চলে এলো তাহলে তো আল্লাহ তো তার কাছে হাকিম থাকলো না থাকলো না আল্লাহর হুকুম চলছে না অন্যের হুকুম চলছে জি রাখালের হুকুম চলছে পাগলের হুকুম চলছে জি ও পাগলারে ও পাগলার হুকুম চলছে অবসুবিল্লা অমুক অলির হুকুম চলছে ও আমরা হিস্সারি এবং বিধানগত बुझेना दिन धर्मी विश्वास कुरान सन्ना गभर भाव कि बुझे ना ये सब किच्छा कहनी और ये सब भ्रांत सिरकी आकी दानी पड़े आम ओर पर अफसोस कर आगे आलहमदुल्ला आल्ला सही आकीदा दिए आल्लाधम कर रेखे दी तो हमारे दशा टा कित सब चेत बड़ो शुक्रिया ये अपन हाँ के कि अवस्था आज आपने निजे आल्ला शुक्रिया आदाय करें परीक्षा निरीक्षा कर लाकिर जो आसल मर्म जेने फिलबे तक खबीर बोला है आलिम मानी तो जाना और खबीर मान भेतर पर सबकिा हाकिम नाम खबीर नाम अल्लाहबुल आलमीन जो नाम नाम गलिम थे आल्लाफात বের করতে শিখেন আলিম থেকে এলম বেরুল হ্যাঁ হাই থেকে হায়াত বেরুল আল্লাহর কি আছে চিরকালের হায়াত আছে 
ঠিক আছে না আলিম থেকে ইলম বের হলো সামি আল্লাহর নাম সামি থেকে আল্লাহর সোনা বের হলো সেমা বাসির থেকে বাসার আল্লাহর দেখেন বের হলো জি এই রকমই হাকিম থেকে হেকমা আল্লাহর একটি গুণ আর খাবির থেকে আল্লাহ রবুল আলম যে সূক্ষ্ম খবর রাখেন খেবরা এই গুণটি বের হলো তাই বলছেন ওয়াহম আল হেকমাত আল খেবরাত এগুলি আল্লাহর গুণ তারপরে বলছেন বাসুকার এহা তত ইলমেহি বেজামি মাহলুকাত হি আল্লাহ রবুল আলম সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহর এলিম হ্যাঁ পরিবেষ্টন করে আছে গিরে আছে আল্লাহর এলিম সবকিছুকে সামিল এই মর্মে কয়েকটি আয়াত নিয়ে এসছেন তর্জমা করি সংক্ষেপে এবং সংক্ষেপে চলি না হলে সময় বেশি লেগেছে আল্লাহ জানেন যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে জমিনে যা কিছু কি করছে ওলা যে মানে এদ খোলো ঢুকছে ওমা এখনো জমিন আর যা কিছু তা থেকে বের হচ্ছে উদ্গত হচ্ছে যেমন ঢুকছে কি হ্যাঁ মেলা কিছু আচ্ছা ঢুকছে এটা বীজ যখন বপন করলেন ঢুকলো না বের হইলো বীজ দিয়ে বুঝান ঢুকলো আর যখন বীজটা অঙ্কুর গজাচ্ছে তখন কি হইলো এখরো জমিন এই রকমই মায়ালে জমিন ফিল আর যা এখরো জমিন হা মানুষ ভূমিষ্ঠ হচ্ছে এই মাটি থেকে আসলো বেরিয়ে আসলো আবার মৃত্যুবরণ করে মাটিতে দাফন করা হচ্ছে জি বা কোথাও গিয়ে দাফনো দাফনোর বা কোন দাফনো নসি হইল না কোন জায়গাতে মারা গেল নিখোঁজ একবার আল্লাহ জানছেন সবকিছু অমায়ান জলে মিনার সামাই আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে আকাশ থেকে নেমে আসে বৃষ্টি নেমে আসে আকাশের দিক থেকে আসে বলে আকাশ ও মাথার উপরে যা কিছু তাকে আকাশ ওলা রইত আর আকাশ থেকে নেমে আসে আল্লাহ ফেরেস তারা আকাশ থেকে আল্লাহ পাখের আদেশ নিষেধ হ্যাঁ সৃষ্টিগত নেমে আসে ফেরেস তারা নেমে আসেন হুকুম বা বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে অমায় আর জফিহা আর যা কিছু তাতে আরোহণ করে ফেরিস তারা একবার আসরে শিফটিং ডিউটি পরিবর্তন একবার ফজরে এবং নেকাম এলেহি এস আদুল কালিম তৈ ভালো কথাগুলি আল্লাহর কাছে চড়ানো হয় চড়ে ওয়াল আমাল লেহ ইয়ার ফাহু এবং নেক আমলগুলি আমল চড়ে ওপরে যায় আল্লাহর কাছে কিন্তু যখন কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা বিদ্বেষ রাখে কথা বন্ধ রাখে তিন দিনের বেশি তখন আল্লাহ আকাশ থেকে নিচে ফিরিয়ে দেয় বলে আনজের হাজান এই দুজনকে একটু ছাড় অবসর দাও হাততাই আসতেন যতক্ষণ এরা মীমাংসা না করছে কথা বন্ধ রাখলে আর আমল কবল হবে না পড়ে যাবে না বুঝা আমলগুলো ওপরে যাচ্ছে আমায় আরো জফিহা সুরা সাবার আয়াত নম্বর দুই তারপরে আর এক আয়াতে বলছেন ওয়াইন দাহ মাফাতে হল গাইবে আল্লাহর কাছে গাইবের চাবিকাঠি রয়েছে গাইবের চাবিকাঠি কার কাছে আল্লাহর কাছে যদি নবীও আলম আল গাইবে বেরলিবিরা বলছে রেজবিরা নবী আলম আল গাইবে তার কাছেও চাবি আছে আলম আল গাইব ওদের বলতে নবী যখন চাইবেন যেটা যেভাবে চাইবেন জেনে নেবেন তো চাবি হয়ে গেল তো মাফাতে হল গাইব মাফাতে মিফতাহার বহু বছর তো কি গাইব অদৃশ্যের কি চাবি নবীকে দিয়ে দিল হয় বড় শির করে ফেললো অথচ নবী করিম সাল্লাম কো আল্লাহ বলছেন যে তুমি বলে দাও আল্লাহ আলামুল গাইবা আমি গাইব জানি না স্পষ্ট ঘোষণা করাচ্ছেন আল্লাহ তার কাছে একমাত্র গাইবের চাবি কাঠি রয়েছে যা তিনি ছাড়ার কেউ জানে না ওয়াই আলাম আফিল বারিওয়াল বাহারে এবং জলে স্থলে বা স্থলে সাগরে বাহার সাগরে স্থলে সাগরে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ জানছেন অমাতাস্তমী মরাকাতেন ইল্লা ইয়ালামোহা একটি পাতাও যদি ঝরে পড়ে তাও আল্লাহ জানছেন ওয়ালা হাব্বাতিন ফিজুলুমাতিল আর্দ এই ভূগর্ভের অন্ধকারে একটি শস্য একটি দানাও যদি পড়ে ওয়ালা রাতবিন অথবা কোন তাজা বস্তু ওয়ালা আবসিন কোন শুষ্ক বস্তু ইল্লা ফি কিতাবি মবিন সৃষ্টি হয়ে আছে বা হচ্ছে আল্লাহর শুধু আল্লাহ জানেন না আল্লাহ জানেন তা তখন বললেন জানেন তার সাথে আল্লাহর সুস্পষ্ট লিখনিতে রয়েছে সুস্পষ্ট লিপিতে রয়েছে অর্থাৎ ভাগ্য লিপি তকদির লহি মাহফুজ যেখানে তকদির লিখা আছে তাতে লিখা আছে এই আয়াত দিয়ে তকদির সম্পর্কে তকদিরের দুটো স্তর জানতে পারলাম একটা এলমোল্লা আল্লাহ জানছেন আর একটা হচ্ছে কিতাবতুল আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন আর এক আয়াত আল্লাহির আল্লাহ জানছেন সবকিছু আসমান জমিনের এবং এটা আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ লহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে সুরে আনামের আয়াত নম্বর উনষাট এই আয়াতে কি আছে হ্যাঁ জি হ্যাঁ 
মা এলোজিফিল আরো ভাষ্যকার বলছেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে পানির ফোটা পড়ছে দৃষ্টি এই যে এখন বন্যা শুকাচ্ছে সব জানছেন অল বুজুর আপনার শস্য বীজ অল খনুজ খনি সম্পদ হ্যাঁ মৃত কে কোথায় মারা গেল মাটিতে কোথায় মিশল যা কিছু বেরিয়ে আসে যেমন হ্যাঁ উদ্ভিদ হ্যাঁ ঘাসপালা ইত্যাদি গাছপালা আল মা দেন খনি সম্পদ ওখানে যা বেরিয়ে আসছে মানুষ বের করছে মহাজ্ঞানের কথা প্রমাণিত হয়েছে আল মোহিত বেকুল্লে সেই যেই জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত শামিল সবকিছুকে ঘিরে আছে আল্লাহর জ্ঞান মাফাতি হল গাইব এ মাফাতি হল গাইব শেষে বর্ণনা করছেন তারপরে আয়াতটি পড়লে ইন্দাহু এল মুসা আল্লাহর কাছে কেয়ামত পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার হ্যাঁ জ্ঞান রয়েছে একমাত্র কখন হবে কোন দিনে হবে কতকাল এখন বাকি আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ওই অনাজদেল গাইস এবং বৃষ্টি বর্ষণ বৃষ্টি বর্ষণের যে ভবিষ্যৎবাণী করছে এই দিয়ে আপনি ভাববেন না যে এটা গ্যাপ কেমন করে থাকলো সেটাও যন্ত্র দিয়ে তারপরে অনুমান ভিত্তিক কথা অনুমান ভিত্তিক কথা সেই ক্ষেত্রে কম বেশি হয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনা তারা বলছে তারপরে সেটা যন্ত্র ব্যবহার করে বিনা যন্ত্রে আপনি আমি যেমন বলতে পারবো না যারা এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তারা বলতে পারবে না তাদের কাছে যদি যন্ত্র না থাকে এমনি বসে বসে বাড়িতে বসে পারবে ওই ব্যক্তি ওই আলো মাহফিল আর হাম আর মাতৃগর্ভে যা কিছু আছে একমাত্র আল্লাহ জানেন আজকাল যে আল্ট্রাসনও করে জেনে নিচ্ছে যন্ত্র ব্যবহার করে যন্ত্র ব্যবহার না করে যেমন আমি আপনি জানি না তেমনই একটা ডাক্তারকে বলেন যে যন্ত্র ফন্ত্র চলবে না কি খেয়ে পড়েছেন আপনি কি খেয়ে পড়েছেন দেখেই বলেন যে পজিটিভ না নেগেটিভ পারবে কোন ডাক্তার ক্ষমতা আছে ক্ষমতা নেই তাই না হয় বলা হয় ব্লাড চেক করবে না হয় পেশাব চেক করবে না হয় এই করবে সে করবে তারপর বলবে ছেলে আছে না মেয়ে আছে তার জন্য একটা সময়কাল আসতে হবে তারপরে আমার জন্য সেটা অদৃশ্য কারণ আমার কাছে যন্ত্র নেই কিন্তু ও যখন দেখছে আল্টার শোনে তখন দৃশ্য তার কাছে সেটা গায়ব থাকে না সেটা সাহাদা হয়ে গেল ও তো দেখছে বরং দেখায় আপনারা যদি যান কোন সময় চেক করতে দেখায় যে দেখেন এই যে ছেলে সন্তানের দেখছেন এক একটা অঙ্গ দেখায় জি হ্যাঁ তাহলে মাতৃগর্ভে যা আছে একমাত্র আল্লাহ জানেন তারপরে কার কটা ছেলে মেয়ে হবে বিবাহর আগে বলতে পারবে আল্লাহ সবই জানেন আল্লাহ সৃষ্টি না করার আগেও জানেন যে এই এই ছেলেটা এই মেয়ের সৃষ্টি হবে সৃষ্টি হওয়ার পর তার কটা ছেলে মেয়ে হবে হবে তো সুস্থ হবে না অসুস্থ হবে বাঁচবে তো কতদিন বাঁচবে জি জি সব জানেন আল্লাহ রব এই না যে আজ সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহ জানেন না সব জানছে আল্লাহ রব অমাতা দিন আসলে মা যাতে আসছে কথা চার নম্বর হচ্ছে আর কোনো ব্যক্তি জানে না যে আগামীকাল কি কি করবে কিউ আমরা জানতাম না যে একটা যুগে মোবাইল আসবে এই সৌদি আরবে আঠাইশ উনত্রিশ বছর হচ্ছে এমন একটা সময় আসতো যে টেলিফোন কথা ওই চিঠিতে পনেরো দিন যেতে লাগলো পনেরো দিন আসতে লাগলো খবর পেলাম অসুস্থ ছিল তখন ভালো হে আরো কত কি হয়ে গেছে হ্যাঁ কেউ হয়তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছে পুরাতন হয়ে গেছে কিস্তা কাহিনী হ্যাঁ তাই না সুফান আল্লাহ এইভাবে আপনি দেখেন আগামীকালকে কি করবেন জানতেন যে এই আসবে আর সেই আসবে আইনার কানুন কিছু জানতেন না আপনি এখানে যখন এই ফ্যাসিলিটি দিল যে নিজের অবস্থা ঠিক করো যে যেখানে কফিল তলাশ করে না যারা পালিয়ে আছো এ হরুব লিগে আছে পালিয়ে আছো সুযোগ আসলো না আসলো না তার মাত্র দু চার দশ দিন আগে হাজার হাজার মানুষ চলে গেছে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে পারেনি আর হঠাৎ করে বেটার চান্স চলে যার রুজি আছে থেকে গেল আর এক দু দিন আগে অনেকে চলে গেছে বেরিয়ে ওখানে গিয়ে কত যে বেচার আফসোস করছে যে হাইরে কি হলো তাই না যদি জানত তো যেত আগামীকালকে কি হবে না হবে কিছু যায় না অমাতা দিন আফসন বেহাই আর দেন তামুদ কোনো ব্যক্তি জানে না যে কোথায় মারা যাবেন কল্পনা করতে পারেন না আপনি যে এখানে আমার বিয়ে হইত কোথায় বাড়ি আপনার এখানে আমার রুজি হইতো এখানে এতদিন থাকতাম 
আর মত দূরের কথা এইখানে আমাদের রুজি হবে আর আঠারো বিশ বছর দাম আমি থাকবো সৌদি আরবে তার আগে চার বছর মধ্যে নাই দুই বছর কাশিমে ছয় বছর থেকেছি কল্পনা কোনোদিন কইনি যদি কল্পনা একটু থাকতো তো একবার দামাম ঘুরতেও আসতো কিন্তু ঘুরতেও আসেনি রিয়াজ থেকে ফিরে চলে গেছি মানুষ কত দুর্বল কোন খবর কেউ রাখে না কিন্তু সুফিরা সব দাবি করে সব খবর রাখে এক সুফি বলছে বেদাতি আমি বলে দিয়েছি যে পাশ করবে এই যে দেখেন পাশ করল কিভাবে জাতিকে গুমরা করছে মানুষ ওরা আলেমল গায়ব আর তারপর কি বলছে আমার এই সব কথা সবাই বুঝবে না যারা তাসাউফ না বুঝে তা বুঝে মোটেই বুঝবে না যারা তাসাউফের এলেম রাখে তারাই বুঝবে আম্বিয়া রসুলগণ কেউ গাইবের খবর জানলেন না কেউ গাইবের খবর জানলেন মুস আলিস জানলেন না যে একে ঘুষি মারবো না হলে আসার খেয়ে পড়ে মরে যাবে আর আমার 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 তল্লা শীতে ফেরাও লাগিয়ে দিবে আমাকে পালিয়ে গিয়ে হ্যাঁ দশ বছর বারো বছর কোথাও আমাকে থেকে আসতে হবে জানতেন মুসা আলিস তাহলে এই কাজ করতেন ঘুষি মারতে যেতেন সব কিছু ছেড়ে পালাও 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 ওই সব আলিসাল্লাম ওখানে পালিয়ে যেতে হইল আফগানিস্তানের অবস্থা হইতো না সব আগে বলে দিত পঁচিশ পঞ্চাশ বছর আগে হ্যাঁ যেগুলো হতে যাচ্ছে সুতরাং এগুলো এড়াইতে হবে এই আয়াতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন অজুর সাহেব প্রমাণ রয়েছে যেটা লিখা আছে লিখা আছে মানে কি তকদির আছে আল্লাহ জানছেন এবং লিখা আছে আল্লাহর জ্ঞান ছাড়া তাও আল্লাহ খবর রাখে কোন মহিলা কখন গর্ব ধারণ করলো এবং এই যা গর্বে আছে সুস্থ আছে না অসুস্থ আছে সেটা বাঁচবে না বাঁচবে না এবং কখন প্রসাব হবে হইলো সবকিছু আল্লাহর এলমে রয়েছে আর আল্লাহ বলছেন লেতা আলমু যাতে করে তোমার ভালো করে জানো হে মানুষ আল্লাহ কাদির আল্লাহ সবকিছুর ওপর হ্যাঁ ক্ষমতাবান বা সর্বশক্তিমান তিনি এবং আল্লাহর ওপর সবকিছুকে তার জ্ঞান দিয়ে হ্যাঁ পরিবেষ্টন করে আছেন বা আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে আছে পরিব্যাপ্ত সুরাত এলাকায় নম্বর বারো আরো মহান আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন হচ্ছে ইন্নাল্লাহাক তিনি বড় রিজিক দাতা রিজিক একমাত্র কার হাতে আল্লাহর হাতে গজ খাজা কুতুব নবী রসুলের হাতেও না তো এদের হাতে কেন এইসব শিরকি কুহরি আকিদা জল কৌয়া যিনি শক্তিধর আল মতি মতিন যিনি শক্তিমান জুল কৌয়া মানে হচ্ছে শক্তিমান আর আল মতিন মানে যার হ্যাঁ বড় ই সূক্ষ্ম শক্তি এই শব্দগুলির এক একটি করে অর্থ করে দিই যা এখানে ভাষ্যকার করেছেন বলছেন যে রাজাক লারা যে কাকাইরা আল্লাহ ছাড়া কেউ রিজিক দাতা নেই যিনি তার সমস্ত মখলুককে রিজিক দান করেন এবং তারা তাদের প্রয়োজন মিটান সুতরাং তারই এবাদত করু জুল কুয়া এবং তিনি সাহেব উল কুয়া তিত পূর্ণ শক্তির মালিক বড় শক্তি ধর বলে আলমিন লাফন কখনো দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না যতই শক্তিশালী পৃথিবীর হোক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রব্বুল আলমিনকে কখনো কমজোরি দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারে না আল মতিন মানে আল ফিল কুয়া সীমাহীন শক্তির মালিক রব্বুল আলমিন জি ফালাই আল্লাহ কফি আফালি মশাকাতুন ওয়ালা কুলফাতুন ওয়ালা তাবুন আল্লাহর কাজে না আল্লাহকে কষ্ট হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোনো ক্লেশ হয় ক্লান্তি হয় মাতা মতিন মানে হচ্ছে আসিদ্দা ওয়াল কুয়া এই আয়াত থেকে যা দেখাতে চান সেটা হচ্ছে যে এই আয়াতে রয়েছে আগের আয়াতে রয়েছে আন্নাফিহেমা ইসবাত এলমিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এমন জ্ঞান রয়েছে যেই জ্ঞান সব কিছুকে আল মোহিত বেকুল্লে সব কিছুকে গিরে আছেন ও ইসবাত কুদরাতি আল্লাহ কুল্লে সে এবং সব কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান আন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লে শাহিন কাদির ও আন্নাল কাদা হাতে বেকুল্লে শাহিন এলমা এবং আর এক আয়াতে যেখানে রিজিকের কথা রয়েছে এই আয়াতে আল্লাহর নাম রাজাক বলা হয়েছে রিজিকদাতা তিনি এবং তাকে বলা হয়েছে যে তিনি এজুল কুয়া শক্তিধর মহান শক্তিধর আর 
ওফিহাল ইস্তিদলাল আলা ওজুব ইবাদত হি যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রিজিক দাতা এবং তিনি সর্বশক্তিমান তখন ইবাদত বন্দেগি তার হবে এজন্য তার আগের আয়াতের অংশ রয়েছে সূরা জারিয়াত আয়াত নম্বর 58 তখন ওমা খালাকতুল জিন্ন ওয়াল ইনসা ইল্লা লা ইয়াবুদুন মা উরিদু মিনহুম রিজকিন ওয়া মা উরিদু আন ইয়ুতামুন ইন্নাল্লাহু ওয়ার রাজ্জাকু যুল কুওয়াতিল মাতিন আয়াত শেষ হয় শেষ অংশ আয়াতেরই তা আগে বলা হয়েছে আমি জিন এবং মানুষকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবাদত তারা করবে তাদের কাছে রিজিক চাই না বরং আমি রিজিক দান করি আমি মহাশক্তি ধর আমি হচ্ছি বড় শক্তিমান এখানে আজকের আলোচনা শেষ করেছি